Uh, hello, everybody. Welcome back to Peace Learning Center YouTube channel. I hope you are doing great. Uh, salam, dost aziz. Back as video is Jadidi Konali Peace Learning Center. Khosh uh, And one in video as the Princess Part 5. Qismati panjumi az dostan hai dukhtari badshas. Umedwaram shumal lizzat bubarin. Pasmara ta akhiri video am rahi konin. The Princess I hope you enjoyed watching the previous parts. You know that we have ended part five, four when John decided to leave his beloved family, his mom and his wife behind and went on a long journey to learn about business. He joined the merchant as one of his men to work for him and also learn about business. They traveled and dealt with a lot of customers and people on the way. They sold and bought many things during the trip. The story is a paragraph that Moriti does not bash panjumas. Manu midwaram shema as kismat hai kabli lezat borda bashin as tamoshay kismat hai kabli lezat borda bashin. شما می دانید که ما قسمت چهارم را به پایان رساندیم اونجایی که یا وقتی که جان تصمیم گرفت فامیل دوست داشتنیش را رها کند مثل مادرش و خانومش پشت سرش را بذاره و به یک سفر طولانی بره تا یاد بگیره در مورد تجارت او با یک بازرگان یا تجار یک جا شد جوین یعنی یک جا یا ملحق شد به حیث یک از نفرایش کارمندایش من که کار کند برای از او و همچنین یاد بگیرد در مورد تجارت آنها سفر کردند و معامله کردند با مشتری های زیاد و مردم ها در راهش راهی که از قریه از اینا می رفت به سمت کشورهای دیگر آنها فروختند و, و خرید چیزهای زیادی در طول از این سفر The merchant taught John every technique of how to be a good businessman John was a good learner because he learned good behavior from the princes at home he was so lucky because he had a beautiful and wise wife back home. He was not worried about what he left behind, but two things happened to his family since he has left his family. One thing, John got a baby boy after a few months. Sanam named him Little Prince. She felt so happy with this newborn baby. Tujar Yamu Bazargan Janra Yod Dot Dars Dot Amuchtan Har Teknik Vahar Darsi Kichiguna Uyak Tujare Mardi Tujare Ma Fati Hubbasha John Yak Amuzgar Hubbut زیرا او یاد گرفته بود رفتار خوب را از شاهزاده یا دختر بادشاه در خانهش قبلا او خیلی خوشبخت بود زیرا او یک زن عاقل و زیبا در خانه داشت او نگران در مورد که چی پشت سر گذاشته نبود جان مثلا در نگران از این نبود که کیا پشت سرش در خانه مانده اما دو چیز در این فا... در فامیلش اتفاق افتاد از زمانی که او فامیلش را رها کرد یک چیز این بود که جان یک پسر 
در خانهش به دنیا آمد بعد از چند ماه سنم دختر بادشاه او را لیتل پرنس یا شاهزاده کوچولو نامید او احساس خیلی خوشی میکرد با امون پسر نوتولد Another thing that happened to this family was John's mother died and gave the rest of her life to you. But John did not know anything about these two things. John worked for many years with the merchant to learn more about business. Luckily, he learned a lot of techniques and he was a professional businessman now. Even he got control of dealing with the people on behalf of the merchant. He could earn a lot of money by doing business with the famous businessmen in different countries. He was an experienced person then. Finally, the merchant became jealous of him because he got control of the business. چیزی دیگه که در این فامل اتفاق افتاد و این بود که مادر جان فوت کردن و اون بکه عمرش را به شما دادن اما جان نمیدانست هیچی در مورد این دو اتفاق که در خانش یا در فاملش افتاده بود یکی یک پسر پیدا کرده بود یا یک پسر در خانش متولی شده بود و دیگر مادری مادرش خدا بیامرز شده بود جان سالهای زیاد را کار کردن به همراه از امون تجار یا بازرگان در کشورهای دیگه سفر کردن تا بیاموزد بیشتر در مورد تجارت خوشبختانه او یاد گرفت تکنیک ها و روش های زیاد را و او یک مرد تجار حرفه‌ای بودند بعد از سالها او بسیار حرفه‌ای شدند حالا حتی او کنترل به دست گرفته بود کنترل تجارتی از مرد و معامله کردن با مردم در غیاب یا در عوضی از همون تجار مثلا وقت تجار نبودی میتونست کاروان را خودش هدایت کند و معامله کند به نمایندگی آن بیهاف آف به نمایندگی از همون بازرگان یا تجار او میتونست یا او توانستن پول زیاد را به دست بیارد توسط تجارت کردن با تجارهای معروف در کشورهای مختلف او یک شخصی با تجربه بود سپس بعد از او یک مرد شخصی با تجربه شدن در نهایت در نهایت امون تجار یا رئیس جان حسودی کردن یا حسودی آمد نسبت به جان زیرا او کنترل تجارت را به دست خود گرفته بودند The merchant was worried about his business and the customers so he made a dangerous decision He planned to find a way to kill John and get rid of him forever. He knew a place where there was a well for the people to get water for their men and camels who passed the desert. The well was very peril. Whoever went down to get water for the people, cattle and camels never come back again. The merchant asked his men to stop near the well for a short rest and water. He asked John to go down to the bottom of the well and send water for the rest of the people in the group. He wanted to get back the control of his business by sending John down inside a dangerous well. اما تجار نگران بودند در مورد تجارتش 
یا هم رئیس جان نگران شدن در مورد تجارتش و مشتری ها و کستمرهایش نگران شد که مبادا جان تجارت و مشتری ها ازش بگره بنابراین او یک تصمیم خطرناک را گرفت او پلان کرد یا برنامه ریزی کرد که یک راه را پیدا کند تا جان را بکشد و از شر جان برای همیشه خلاص شود او می دانست یک جایی را یا یک مکان را جایی که یک دانه چاه ول یعنی چاه یک دانه چاه برای مردم ها بودن تا آب بگیرد برای افراد و کارمندایش و شطرانش که اونها از اون صحرای از اونجا تر می شدن اونجا یک چاه بودن در یک دشت بیابان The well. همین چا خیلی خطرناک بودن هر کسی میرفتن پایین که آب بیارد برای کارمندا یا کارگرا یا نفرا و گله مثل شطور گله شطور هر مثل قافله و شطورانی که اونجا بودن کتل گله زمان که استفاده میکرد و شطورانی که در اون سفر ازش استفاده میشد هرگیز بر نمی گشتن دوباره یعنی هر کس داخل اون چا می رفتن دیگه زنده پس نمی آمدن همی تجار یا همی بازرگان از کارمندایش افرادش خواستن که در نزدیکی این چا توقف کنن ستاپ توقف کنن برای یک استراحت کوتاه و آب خوردن و آب گرفتن یا آب دادن به حیوانات قافلن او از جان خواست که بره پایین go down بره پایین to the bottom of the wheel the mutahi chow and send water for the rest of the people in the group و آب را بالا برای بقیه rest اینجا به معنای بقیه بقیه افراد یا نفرا در اون گروپ جان بره پایین آب را بالا بفرستن او یعنی همون بازرگان یا همون تجار میخواستن که کنترل تجارت خود را پس به دست بگرد توسط فرستادن جان پایین در بین یک چاه خطرناک جان آبید در کمان از هز باس از وان از سرونت because he did not know the plan was made by the merchant and also he did not have any idea of the terrible decision the merchant decided to kill him but he was not aware of that John climbed down the wheel slowly and finally reached the bottom of the wheel Imagine what he faced at the bottom of the wheel. John saw a giant demon who was playing with a frog there. John quickly remembered the lesson that he learned from the wise man in the cave. He said hello without any hesitation. The demon answered, If you did not say hello, I would kill you immediately. Anyway, you are a human and I would like to ask a question because you travel around the world and saw many beautiful things in your ways. Did you see anything as beautiful as my frog in the world? John instantly answered, No, your frog is the most beautiful thing I have ever seen. It is so cute and lovely. You are a lucky one who owns this beautiful frog. John praised a lot and he knew how to give some words when people ask for a comment. He has learned this lesson as the second good lesson before. The demon put his hands under water and gave him a lot of precious stones and 
jewelry such as gold, diamond and silver and ETC. جان دستوری رئیسش را اطاعت کردن به حیثی یکی از کارگران یا خدمتگزارانش زیرا او نمی دانست امون برنامه و ترخی که به وجود آمده بود یا برنامه رزیشته بود توسط از امون تجار و همچنین او هیچ نظریه هیچ نظریه از امون تصمیمی خطرناک یا وحشتناک نداشتن هیچ آیدیای مفکوره ای نداشتن همه تجار بازرگان تصمیم گرفته بود که او را بکشد اما او خ... به خبر بود از این برنامه جان پایین شدند در بین از اون چا با آرامی و در نهایت رسید در تخی از اون چا تصور کنید که او با چی در پایین چاه روبرو شد جان دید یک دیوی عظیم الجسه که او داشت با یک قرباغه یا بقه بازی میکرد جان فورا به یاد آورد اون درس را که او از اون مرد عاقل و دانا در اون غار قبلا یاد گرفته بود اگر یادتان باشه اونجا یک مرد جان را درس داد او سلام کردن بدون کدام معطلی و دو دلگی سلام دادن به اون دیوی عظیم الجسه ای که در ته چا نشسته بود با یک قرباغه یا بقه بازی میکرد سلام کردن امون دیو جواب داد چی گفت اگر شما این سلام را نکرده بودیم من فورا شما را میکشتم بلا درم میکشتم به هر حال شما یک انسان هستیم و من مایل هستم که شما یک سوال بپرسم زیرا شما در دور دنیا سفر کردین و چیزهای مقبول زیادی را در مسیرتان در راهاتان دیدیم آیا شما چیزی به مقبولی این بقه یا قرباقه من در دنیا دیدی؟ جان فورا جواب داد نه خیر قرباقه شما یا بقه شما زیباترین چیزی است که تا حالا من دیدم مثلا بقره گفت چی چشمای زیبایی داره چی زیر گلوی قشنگی داره چی صدایی داره چی بالاخره زیاد تعریف تمجید کرد از اون بقره گفتم که آلیست چشمان زیبا زیر گلوی مقبول خواندن بسیار زیبا دارد و این خیلی کیوت دوست داشتنی هم لوفلی که همونطور آدم میشه عاشقش شده همونطور خوبش هست شما یک شخص خوشبخت هستین که این بقه یا قرباقه مقبول را داره اونس صاحبش هستی جان تعریف و تمجید زیاد کرد و او میدانست چگونه کلمات را تقدیمی مردم کند تقدیمی کسانی کند وقتی که اونا ازش برای یک نظریه میپرسند او یاد گرفته بود این درس را به حیث دومین درس خوبی قبلا از اون مرد دانا یکی سلام کردن در ابتدا دوم هر کس که یک نظر میخواید در مورد مال و اموالش باید تعریف کنه یعنی بد نگوید این دومین درسش بود 
همو دیو دستانش را در زیر آب کردن و به جان سنگه های گران قیمتی و جواهرات با ارزش را داد همانند طلا، الماس و نقره و غیره و غیره هرچی در زیر از اون آب داشتن اونجا گذاشته بودن اونا را به جان دادن چون خوش شد بسیار دلش از جان خوش شد که تعریف کرد که چی یک یا بقیه زیبا و قشنگی داره از او خاطر پاداش حرفه های خوبی جان را برش جواهرات و سنگه های گران قیمت را دادن جان سین ا lot of water and finally he said goodbye to the demon and climbed up the wheel with the last bucket of water when the merchant saw john is back safely he understood that he is so intelligent and it is dangerous to behave him as an enemy he thought that it is better to be friend with him being a friend is more worse than being an enemy anyway he changed his mind about john now he gave him the chance to work more and make more money for his master john ab ziyade ra ba balay cha farstad baray karawan baray افرادی که بالای چا بود و در نهایت او خداحافظی کرد با اون دیوی که در تی چا نشسته بود و بالا رفت از اون چا به همراه آخرین سطلی یا سولاغه از آب اونا از بالا کشید وقتی که بازرگان یا تجار جان را دید که صحیح و سالم پس آمده او فهمید یا دانست که جان یک شخصی زیرک و باهوشی است و او خطرناک است که به او به حیث یک دشمن رفتار کند یعنی دشمنی را بگیرد با جان او فکر کرد که بهتر است با جان دوست بشه دوست بودن بیشتر ارزش دارد از دشمن بودن به هر حال او نظرش را تغییر داد در مورد جان حالا نظر بعد از اینکه جان سالم از چای خطرناک بیرون آمد بازرگان نظرش را تغییر داد و او برش چانسی دادن که بیشتر کار کند و بیشتر پول پیدا کند برای اربابش که همین بازرگان باشد فاینالی جان and the other people ate their lunch together and went off. در نهایت جان و بقیه افراد نانی چاشت شاخورد نهار شاخورد و حرکت کردن. Part 6 is coming soon. Thanks for watching. Okay everybody. I hope you enjoyed this a video and this beautiful story i'm sure you are waiting for the next part if you want to if you are new to my youtube channel please like subscribe and uh, press the bell icon uh, for my next videos i have many videos about this uh, story the princess and john just like this امیدوارم از این داستان خوش تان آمده باشه و لذت کافی را برده باشید. قسمت های قبلیش اگر ندیدین لطفا اونا را ببینین تا بتانیم یک داستانی از اول تا آخرش در خدمت شما باشیم. پس اگر در کانال ما جدید هستین کانال ما را لایک ویدیوی ما را لایک کنید و کانال ما را سبسکرایب کنید آیکنی زنگوله را فعال کنید تا دفعه بعد که ما ویدیو آپلود میکنیم شما بتانین یک نوتفکیشن دریافت کنین و ویدیوی ما را سر وقت ببینین ما خیلی خوشحال میشیم اگر شما نظریات پیشنهاداتتان را در قسمت کامن با ما شریک کنین تشکر This is all 
for now until next video goodbye برای فعلا امی ویدیوی ما در اینجا با پایان میرسد تشکر از اینکه تا آخر ویدیو ما را همراهی کردین تا ویدیوی بعد و تا دیدار بعد بدرود